mến chào các bạn. Hello everyone, welcome to the Nail Tip Show. Today I'll be sharing with you how to use a three in one call by bit. Hôm nay em sẽ chia sẻ với các bạn cách dùng three in one cái call by bit. À, cái call by bit này nó có cái loại quyết khác nhau là cái khứa khác nhau. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ cạnh kẽ hơn lúc nào mình dùng cái fine, medium hoặc coarse hay là extra coarse. Thì bây giờ chúng ta cùng bắt đầu ha. So as you can see here, we have three in one call by bit. Um, I have silver and gold, so it just matter of preference. There's no, there is no technical differences between the colors. Again, just for personal preference, okay? And so I have fine, medium, coarse, extra coarse, and two X. Uh, that's uh, that's all we have uh, available. So from fine to two X grit, okay? So how can you tell the grit? First of all, you can look on top of the bit where it said uh, STF, that means star tool, star tool, fine, okay? So the grit is mm, printed on top of the bit right here. So each head should have a letter, fine, medium, um, extra C for coarse, so you get the idea, okay? Obviously, the fine and the two X, you can tell the flute of the uh, bit are totally different. I mean, look at the the more coarse it is, it has less flute. Okay, more flute is more fine. So this is why this is fine and this is two X. So look, mà các bạn mua cái three in one call by bit này á, là cái cái này cũng là all these are là three in one nhưng mà nó có cái different uh, grit là có nghĩa cái khứa nó khác nhau tại vì cái đầu này là uh, fine còn cái này là 2x so cái này em có đây là fine medium coarse uh, extra coarse còn cái này là 2x so một cái mà các bạn có thể thấy um, là cái cái khứa nó khác nhau tại vì nó càng uh, nó càng bén á thì cái 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 khứa nó lại ít lại còn nó nó càng uh, ít bén á thì cái khứa nó nhiều hơn thì nó mịn đi mình rờ đó mình sẽ thấy nó mịn lại thì lúc mà các bạn mua uh, nếu mà các bạn không biết uh, coi đó thì trên đây nó cũng là cái đầu nó cũng có cái chữ fine uh, medium thì là chữ m còn chữ coarse là là chữ c thì nếu mà lúc mà các bạn mua thì các bạn có thể coi trên cái đầu của cái đầu dũa là nó có cái chữ in trên đó thì các bạn có thể thấy cái màu silver cái màu với gold đó hãng nó chỉ bỏ hai cái màu khác nhau để cho các bạn nhiều lúc các, những các bạn thích màu silver hay là các bạn chuộng cái màu gold thì các báo cái đó là cái 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 sự lựa chọn của mình thôi chứ thật ra cái hai cái màu nó không có khác đặc biệt cái gì hết nó chỉ là cái màu thôi ha. Um, but why do we call three in one? Because if you if you take the traditional small barrel here like I have here and a large barrel so that's two and you take a taper bit here so combine and marry them together then you have three in one but with the exception the three in one is slightly rounded okay because all these bits right here are very blunt cut straight across so it's very sharp but with the three in one the difference um, is is that a little bit rounded at the top barely you can't even really tell but by touching it you can see the difference um, that's another reason why I love the three in one so much because it's slightly rounded tip. It allows you to go really tight to the cuticle area without cutting you. Okay, so em muốn chia sẻ các bạn tại sao cái cái hãng Star Tool gọi là three in one. Thứ nhất đó, cái cái bell cái bit three in one bit này là, là giống như các bạn lấy cái đầu dũa lớn ha. Các bạn lấy cái đầu dũa lớn rồi các bạn lấy cái nhỏ rồi các bạn lấy cái taper. Uh, call by bit mà các bạn đặt chung nó vô nhau á, thì các bạn sẽ có cái tuy in one mà cái lợi hại của cái tuy in one nữa là cái đầu á, nó không có bén bằng cái những cái đầu dũa này tại những cái đầu dũa này nó là cắt thẳng nên nó rất là bén ha? còn cái tuy in one á, nếu mà các bạn uh, mua các bạn có hay là các bạn mới mua về các bạn rờ á, các bạn thấy khác biệt liền là tại vì cái tuy in one á, nó sẽ nó sẽ mịn cái đầu chút xíu tại vì nó 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 mài tròn chút xíu cho các bạn rồi còn cái này là cách thẳng nên nó rất là bén chỗ này 
nên em rất là thích là tại vì lúc mà mình đi sát vô cuticle thì các bạn không có phạm vô da thì các bạn không có cắt uh, những cái da của khách hàng của mình ha cái đó là em rất là thích rồi so, bây giờ em muốn chia sẻ với các bạn lúc nào mình dùng fine còn lúc nào mình dùng medium hoặc là coarse extra coarse hay là 2x thì bây giờ em sẽ chia sẻ với các bạn ha so now how do you know when to use fine medium or when to use coarse or double um, x so i'm gonna show you how and what what type of service you need for each bit okay so before um i'm gonna show you what i do on a, a model i'm gonna let you know what i'm talking about before i start with grids and rpms and all that so then you have some idea so what i'm using right now is a new color from uh, manipro passport is this the blue one um so with the manipro passport it has 30,000 rpm rpm stands for revolutions per minute meaning it will run 30,000 uh, rpm per minute So what it does is it runs really fast, but technically you don't really need 30,000 RPM. I would say when you use really good bits, um, you really don't need that much of a torque to uh, shave down products, but it's great to have it av available when you need it. So let's just say I want to use a coarse. I'm using a coarse uh, three in one cup by bit here. So when you want to cut down products or shave down, I would highly recommend at least 15 or 20. So you would use at least the dial here in the middle. So that's about 15,000 RPM or slightly higher if the bit is um, slightly dull out. Because if you use it low, then you would find that it won't shave down as much. Then when you put pressure on it, you create heat. So you, you want at least 15,000 RPM. So when you buy a machine, let's just say you don't have the Manipro passport, make sure you know how much, um, how many, um, usually average is minimum from 15 to 20. So make sure you know exactly how much you have. So when you um, turn it on, you know um, uh, how much to dial it up, okay? So right now, I'm just gonna show you how quickly you can remove Um, gel polish this is actually a dipping powder underneath so I'm gonna show you how you can shape um, any gel polish uh, or any type of enhancement um, removal okay so I'm using a course so with the three in one I'm using about 15,000 rpm like I said if you let's just say I'm using 15 and I barely put any pressure on it okay but if I dial it up to 20 You can see the difference with the same pressure. You see how it shaped down a lot more. I'm not adding any pressure, you know? And I, I'm not adjusting my mic either. This is the actual sound of the, the machine here. So you can see the difference between when you dial it up a little faster versus slower. Because with a little torque and speed, it will shave down a lot faster for you. And that's why um, I highly recommend you when you shave down products, you need to add a little speed, okay? Not the other way around. A lot of people think that, oh, I, I'm afraid, I'm intimidated with the speed, so I, you know, I can't cut it down. But by not adding speed, you're gonna put more pressure on the bit and the nail. That way you're creating heat and you will burn your client. So don't do that. So I just said earlier, if you use, I'm gonna show you again, just to make the point, okay? So lúc mà các bạn mua mấy cái đầu dũa mà các bạn muốn um, lấy cái uh, gel polish xuống hay là những cái uh, sản phẩm bột hoặc là gel hay là dipping powder thì các bạn muốn dùng at least cái coarse hay là extra coarse để Um, dũa xuống những cái sản phẩm này tại nếu mà các bạn dùng fine hay medium á, thì nó nó không có uh, cắt xuống nhanh mà nhiều lúc các bạn muốn cắt nhanh các bạn lại bỏ uh, thêm cái sức xuống đè cái pressure xuống thì nó lại làm cho cái móng tay nó nóng thì em muốn recommend các bạn nên dùng coarse hay là extra coarse mà lúc mà các bạn dùng cái đầu máy á, thì các bạn cũng phải dùng at least uh, 15,000 RPM 
là là cái cái, cái nếu mà các dùng các bạn dùng cái uh, Cooper Manipro Password đó, thì các bạn phải dùng cái chính giữa hoặc là 20 tại vì at least 15 tới 20 thì nó sẽ cắt bột nhanh hơn ha chứ còn mình xài ít xuống nữa thì nó không có đủ cái power để cho mình cắt bột xuống mà lúc mà các bạn muốn cắt nhanh đó, các bạn phải đè cái 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 tay mình xuống thì nó sẽ làm nóng cái ngón tay của khách hàng của mình thì các bạn không muốn không muốn như vậy thì bây giờ em sẽ cho các bạn thấy là bây giờ em đã dùng 15 ngàn ha để cho các bạn thấy nếu mà các bạn mà dùng 15 ngàn á nè cái này là em không có dùng sức đè xuống nha cái này là cái 15 ngàn thôi đó cái này là em không có dùng sức ha mà thí dụ em bỏ lên lên 20 ha. Nếu mà em bỏ khoảng chừng 20 nha, 20 RPM ha thì nó sẽ cắt nhanh hơn là tại vì máy nó sẽ chạy nhanh hơn thì các bạn cắt nhanh hơn. Còn các bạn mà muốn bỏ lên nhanh 20 hay là 25 thì nó lại cắt nhanh hơn. Nhưng mà các bạn phải để ý là mình à, mình phải đi theo cái 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 speed thì cái tay mình đừng có đi chậm quá mà cũng đừng có đi nhanh quá. Thì đó là các bạn thấy không Cái này là cái course 3 in 1 ha Thì nó sẽ shape down cái product xuống rất là nhanh Mà em thích cái 3 in 1 là để nó đi Lúc mà mình nó cắt bên uh, gần cái sát khi đó của Nó đầu nó tròn thì nó sẽ không có phạm vô da ha Đó Thì thông thường á Cách hàng mà trở lại giống như hai tuần á Nó có cái uh, có cái dấu đi Giống như nó có cái, cái growth nó ra nè Thì lúc mà mình cắt xuống cái này á bị thấy cái đầu nó tròn á, nó sẽ không có ấn cái lằn xuống ha. Mà lỡ mà các bạn dùng cái um, để cho em lấy cái đầu dũa này. Thì cái đầu dũa này là cái regular big barrel này ha. Các bạn mà ấn xuống bị thấy nó nhỏ nó, nhiều lúc các bạn không có uh, để ý á. các bạn ấn xuống mạnh quá thì nó sẽ có cái lằn. Nên em thích là những uh, cái đầu mà nó tròn á mà các bạn muốn lấy những cái uh, gel polish hay là những sản phẩm xuống mà các bạn lỡ mà có đi sát khi đó cổ thì nó sẽ không có phạm bám xuống nhất là nhiều người không có để ý nhấn cái này xuống nhiều quá thì sẽ có cái lần uh, nó có sẽ gọi là rings of fire ha thì mình không có muốn như vậy đó xoa nhiều lúc đó, nhiều khách hàng các bạn thấy đi có cái ngấn 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 ở dưới đây là những hai ba tuần trở lại thì mình mình không có để ý mình xuống sát xuống quá vì cắt chúng cái 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 móng thì của khách hàng thì mình không muốn như vậy So another reason I like the three-in-one uh, carbide bit because with the rounded tip, especially with the growth here, sometimes you need to, you know, shave down that uh, products or enhancements down. And if you if you're not careful, then you might, you know, cut, you know, blend down too much. Then you have that rings of fire. But with the three-in-one, it's a little bit more forgiving because it's rounded tip. So. You just kind of go along with the with the line, and without put any pressure, you're not gonna have any rings of fire. Okay, that's another reason I like it. To shave down the products, I highly recommend coarse and extra coarse. Okay, with the speed at least minimum of fifteen thousand RPM. So now, um, when do I use you know fine or medium? I'm gonna show you right now. I'm gonna switch my bit to um, fine. Okay, so. Fine and medium is really great after you apply uh, like with your gel or your acrylic or dipping powder and now you just want to do the surface work, finish filing. So this is where the uh, fine and medium comes in because with fine and medium you can do uh, the surface work and you don't need to shave down products. So this is great because the 3-in-1 allows you to get tight to the cuticle area without hurting your client and at the same time it's nice and you can do all the surface work and the best thing of it too is that the three in one you can also go back and clean the underneath as well so without changing the bit so that's another reason I love the three in one bit okay so cái three in cái three in one bit mà cái fine với medium á em thích là lúc mà các bạn làm đắp bột xong đắp treo đắp treo xong hoặc làm dipping powder xong mà các bạn chỉ cần dũa sơ sơ để làm cái shape giữ làm cái shape lại làm mấy cái surface work thì cái fine and medium á thì nó là perfect for it là tại vì mình không có cần dũa bột xuống nhiều quá mình chỉ làm cho nó mịn lại thôi với lại cái two in one á cái 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 đầu dũa nên hơi tròn thì các bạn có thể đi sát cái cuticle á, thì nó không có phạm vô da và thứ hai nữa cái đầu này nó cũng hơi nhỏ chút xíu và tròn thì các bạn cũng có thể nếu mà khách hàng móng tay mà 
um, không có nhiều da dưới đây thì các bạn cũng có thể clean cái underneath thì các các bạn khỏi cần thay cái đầu dũa để lấy cái nhỏ hơn để clean nó thì nó rất là tiện cho cho các bạn so let me, let me show you how uh, if you just want to do the surface work with a fine or medium uh, let me show you okay okay so for surface work again again you just want to use at least minimum of 15,000 rpm if your bit a little bit on you know dull like you have used it for months and it's still good but it's kind of slightly dull down then you want to put another like add more speed like I would say at least 18 or 20,000 rpm but for at least uh, for a new bit then start at least with 15 okay so the reason I love this one because um, like I said it's really great because you know you can do service work like this is a fine like I put very light pressure and look how much it's still shaving down product but it's not so much and it runs smoothly you know and easily for you to go tight to the cuticle area okay so if you want to work on the cuticle area I highly recommend turning your client nail to the side on on this I usually start with from uh, right to left so I just um, you know turn her nail to, to this side a little bit and place a bit paler to the nail and just slowly going up with one direction so you're just doing that and you keep going or going around this is just something I want to share but I will do a video maybe how to do that that way you get better idea but just for today tutorial let me show you just how you can slightly go around the cuticle area you can see with this rounded tip that it allows you to go tight and I'm going slow but just with one direction and you can see that you know I hardly sh um, taking off much of the product but at the same time it still does because I barely put any pressure on it you see it and then that way you just do any surface work so that's one great way of using fine and medium like I said you can use um, um, medium to to shave down product but it won't shave down as fast as coarse so uh, just keep that in mind so that that's it see it's a like I said I love this one because it's just easily for you to go around the cuticle area and then without leaving that rings of fire okay so lúc mà các bạn mà đắp bột xong á các, các bạn dùng bột hoặc gel hay là dipping powder giống như cái ngón này ha mà các bạn muốn dũa cho nó cái móng nó đều mà shape cái móng nó đẹp lại thì các bạn em recommend các bạn dùng cái fine hoặc là medium của cái uh, bit này là thứ nhất đó là cái này nó nó được cái là nó cũng uh, nó không có nhỏ cái bit nó giống như nửa cái lợi nhỏ nửa, nửa cái cái lớn thì nó combine hai thứ nhau mà cái đầu đó, nó hơi bầu chút xíu đó để cho các bạn để các bạn có thể đi sát với cuticle nè em đi sát với cuticle nè mà nó không có ngấn nó đưa làm cái ngấn ở dưới tại cái đầu này nó hơi tròn nên mà mình không có cần mình cũng không có cần đè nó nữa thì lúc mà các bạn làm service work á thì các bạn sẽ dùng uh, ít nhất là 15,000 rpm ha nếu mà các cái đầu dũa nó hơi mòn rồi đó các bạn muốn dùng cao hơn thì lên các bạn nên um, đai cái 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 feet lên khoảng chừng 18 hoặc là 20 nhưng mà ít nhất là 15 đừng có đi uh, hơn nữa. ít ít hơn nữa tại ít quá thì cái không có đủ mạnh nó mình cứ mình phải cần đè nó xuống thì cái mình cứ đè cái cái ép sức nó xuống thì nó sẽ làm nóng cái khắp còn mình làm với em mình cứ đi nhẹ nhẹ thứ nhất các bạn làm kiểu vậy á các bạn biết cách dùng cái bit và cách dùng cái speed của cái máy của mình á thì thứ nhất là các bạn không cần đè cái tay mình bỏ cái pressure mình xuống thứ hai nếu cái tay mình sẽ nhẹ lúc mình dũa mà các bạn dũa mỗi ngày ít nhất cũng à, mỗi khách mình dũa ít nhất cũng từ 10 tới 15 phút thì cái tay này nó sẽ đau và mỏi thì em muốn hướng dẫn cho các bạn cách nào mình làm để mình không có cần à, như you nó know, dùng công sức nhiều để cho mình là cái tay cho mình nhẹ nhàng mà cái đầu dũa nó cũng giữ lâu và cái máy nó làm cái quốc cho mình thì mình không có cần bỏ tốn sức thì cái tay của mình nó không có hao tổn mà không có nhức mỏi ha thì đó cái đó là cái cách ý em muốn chia sẻ cặn kẽ cho các bạn là như vậy tại có nhiều người mới ra làm mà không có biết 
cách dùng đầu dũa hay là cách dùng cái pressure hay là dùng cái speed máy của mình rồi các bạn đè nó xuống mài những cái bột đó đi trong khi đó mình làm mình bỏ nhiều công sức vô cái cái cái, cái risk của mình thì mình sẽ đau và nhức mỏi của uh, cuối ngày mình làm thì cái đó là em muốn các bạn để ý về cái phần đó thì đó cái cái fine với medium là best ấy, là chỉ cần mình lấy những cái 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 đầu dũa này là mình dũa sơ sơ cho cái mặt móng lúc mình làm mình đắp bột xong hay là mình làm gel xong hay là mình làm uh, nhất là dipping powder em rất là thích cái uh, cái two in one này tại vì nó rất là mịn ha cái 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 đầu dũa này nó nó mịn mà nó không có nó mình không có cần bỏ đè nó nhiều mà cũng không cần đi đi bột nhiều nhưng mà nó vẫn làm cái bột của mình bay đi nhẹ nhàng mà mình cái mặt mặt móng thì mình không có cần dũa nhiều trên mặt móng ha One thing I want to emphasize to is the speed again I know for those that just starting you know speed sounds intimidating and it's scary because you you so scared with the speed but actually going slow it actually do more harm than good um, again let me show you okay um, uh, I'm using a coarse bit again okay I know this is repetitive but I seriously when I'm teaching class and I know a lot of people are just so scared of the speed and um, and the bit that you guys just don't want to learn this but actually it's not that hard um, it's about using the right tool and the right speed and the right machine so um, again I'm I'm gonna tell you if I'm turning my dial here about 15 okay like if you have any design work it's better to use higher see with 15,000 rpm with this light pressure I'm not taking as much off as fast as I would like but if I dial it up Again, I want to just show you, prove the point. With the same pressure, I'm not doing any more pressure than I was earlier. I'm with the same pressure, but all I did is speed up the um, the machine, the e-file, speed up to 20,000 RPM. And with the same pressure, you can see I shave more off more. That's to show you that the, the higher speed is shaved down much quicker and, and better okay and another way the reason you keep seeing me go up and down like this because especially you are new don't go from side to side it's okay I'm not saying nothing wrong with that but when you go to side to side and let's just say you put the speed really high and your hand is not moving quick enough then you're gonna have that problem when you're gonna go around you know like you rotating around quickly that's because your hand speed and your machine speed um, uh, are not compatible so it's better for if you are new you want to shape up quickly and safely just go up and down like this it still achieves the same uh, technique uh, the same work without you know taking that chance of anything happen and if for another tip I want to show you that when you shaving up product use the tip of the bit go the side the middle of the bit go to middle of the nail and the side the end of the bit go to the side here so you actually using the whole entire bit so you're not just using the top half because a lot of people if you don't pay attention you keep using that same you know the same top half without using the bottom half and you you're gonna waste a lot of you know just product because your your bit gonna dole out much quicker and you're not utilizing the whole bit entire bit so remember try to use entire bit one I always start in the middle then I go in the middle if I need to use this side then I use this side so that way you're not hurting you know into her skin and then the and then you just take it the you go around the cuticle make sure you just go lightly one direction it's better that way though because it's it's hard to go back and forth if you're not really experienced okay so that's that's another thing I just want to show you one time how quickly you can shave it off so bây giờ em sẽ dùng một cái cái này là em dùng cái fine um, carpe bit with about 20,000 rpm okay yeah let me do about 20,000 rpm and I just want to show you how quickly you can take off gel polish okay so các bạn thấy đó cái này em chỉ đi mà em không có đè cái đè cái 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 máy xuống nha các bạn em chỉ đi nó nó rất là nhẹ nhàng 
mà em không có cần bỏ nhiều pressure mà em đã lấy tất cả sản phẩm nó ra hết ha. thì đó các bạn thấy đó những với cái đầu dũa này với cái máy thì nó làm cho công việc của mình rất là nhanh nhanh nhẹ mà nó gọn mà nó không có uh, uh, như nào lỡ mình với cái chip này với cái technique này các bạn không có sợ mình chạm vô da khắp của mình ha mà các bạn làm với những cái cái technique này rất là nhanh thường thường thông thường nếu mà em mà làm trong trong tiệm mà với cái cái length này với cái này em làm khoảng chừng hai ba phút là em có thể thét hết những cái gel polish off thì em cứ muốn chia sẻ nếu mà các bạn làm đúng thì nó rất là safe và rất là nhanh ha so as you can see earlier I'm just taking it off really quickly by using a, co a coarse copy bit and with 20,000 RPM without using any pressure um, you can see how easily I can take the product down and fast and safe and very efficient that's another reason I want to give you guys tips too is that when you use the right tool and the right speed you can do this really fast and safe as well so You know, this is why I want to give you this kind of tip because I know in the salon we don't have time to mess around and every 5-10 minutes that you save with each client it adds up and it gives you enough time to take a break in between, you know, to take care of yourself and, and, then, and first of all, you're not harming yourself by using the right speed and product, you're not using a lot of pressure Um, and a lot of uh, energy to press down and do a lot of work. With this machine and this bit, it allows you to work efficiently and safely and fast. See? So I'm just gonna do another nail. Just to and I'm just using a course with 20,000 RPM. And if I want to go even faster, I can e easily turn my dial up a little bit higher and go quicker, you know? But another tip I want to show you that you see me keep going back up and down like this because it's more safe like this, especially for beginners. If you are um, more experienced, you can go back and forth if you would if you like. But for beginners, um, if you your hand can't control as fast, especially you want to use high speed and you go back and forth with not the same speed, then you're gonna have that problem where you your machine go round and round your finger and that that will might cut into that uh, client nail so by doing this you prevent from that happening you know and just moving quickly and smoothly you would not have any problem not at all okay that's it so on average in the salon if you do this right um, fast and efficiently you with less than five minutes you are able to take down Uh, gel polish, you know, just the gel polish, just the color within five minutes. I guarantee you because I'm doing this every day in the salon. And like I said, if you have the right tool, the right machine, the right bit, it cuts down the time and the right technique. It, it's really, you know, you, you be more efficient and safe. Okay, that way you don't waste a lot of energy using your hands okay that is it i just hope that you guys you know see how fast i was able to do this with just a uh, course uh, i didn't want to scare you using extra course and uh, you know double x with the bit but you know if you're just starting off course is more than enough for you to start off with and as you get better and you want a little quicker you of course can use um extra course and double x to um to your um service so after you take off all the product now if you have a little bit left don't worry about it because i'm gonna show you the next step is that you just take the loso mandrel this is all easy, uh, loso mandrel and it's easy for you to put the sanding band on and switch it off and then you just continue uh, prepping the nail so with after you take off everything Now you just prep the nail, and now you can easily take everything off with this sanding band. Okay. So sau khi các bạn dũa hết sơ sơ xuống, các bạn không cần lấy 100% xuống hết. Các bạn làm sơ sơ cũng được. Còn tí màu thì các bạn chỉ lấy cái medium sanding band ha. Và các bạn đi sát với cuticle với lại um, 7000 RPM ha. Huh? Make sure you just for prepping, you just want to use the fine or medium sanding band with 7000 RPM. And then you just continue prepping 
and then you're ready for your service. So that is it. You see? Now, with this, it's just a lot quicker. See? Like this, you don't, you don't need to take the whole thing off because with the sanding band, you can easily prep the nail and take the rest off. That way, it just It'll cut your time down much quicker and fast and be more efficient. And that way you can push back the cuticle at the same time. Thì lúc này các bạn có thể lấy cái này mình đi nhẹ nhẹ. Các bạn có thể đi còn những cái dợ màu mà nó còn sót lại thì các bạn đi sơ sơ thôi cũng được. Tại vì cái mình bắt đầu prepping với lại đi cái cuticle nhẹ nhẹ. Mình vừa push cuticle mà mình vừa làm sạch cái da. A natural nail của mình đi nhẹ nhẹ thôi Tại cái này em cứ đi nhẹ thôi chứ không cần đi mạnh Đó, với, với cái này thì các bạn có thể làm nó sạch luôn Và prep luôn Thì bắt đầu mình làm xong là mình chỉ cần đắp uh, bột gel hoặc là dipping powder Thì các bạn có thể bắt đầu huh? So that is it If you have any comments or questions please leave it below And thank you for watching all this product um, Are available on the nailtipshop.com. Nếu mà các bạn có thắc mắc hoặc những câu hỏi gì thêm thì các bạn có thể uh, điền cái comment ở dưới. Còn nếu mà các bạn muốn uh, thử những sản phẩm này, các bạn có thể lên the nailtipshop.com để các bạn mua cho những cái đầu dũa này cho các bạn uh, thử trong uh, những công việc của mình. Giống như em nói, nếu mà mình làm đúng thì mình không có cần giữ sức khỏe và không có mỏi tay và nhức mỏi những cái, uh, cái cái tay của mình. Nếu mà các bạn làm trong công việc trong salon mỗi ngày thì các bạn cũng biết là mình cái tay nếu mà các bạn thuận tay phải giống em thì mình dùng mỗi ngày thì mình làm cái những cái technique này thì các bạn có thể save cho mình sức khỏe và làm cho cái khách hàng của mình cũng save mà nhanh nhẹ hơn. Once again, thank you for watching and be sure to follow us on Facebook and Instagram as well with the Nail Tip Show. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. À, các bạn có thắc mắc gì thì các bạn có thể bỏ cái question hay là comment ở dưới. Còn những uh, ai các bạn nào mà muốn biết chi tiết về những sản phẩm này hoặc là muốn mua những sản phẩm này thì lên the nailtipshop.com. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp hẹn gặp lại các bạn chương trình kế tiếp. Thank you for watching. Have a great day and see you next time.